Hola, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spire Culel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de Lewandowski y de Pau Kubarsi, porque es cierto que de los jóvenes se habla mucho de la Miñamal, estamos todo el rato hablando de la Miñamal, es normal, no porque rime, la Miñamal es normal, ahí está la rima, sino simplemente porque, lo digo por si a alguno le había pasado desapercibida la rima, que es una rima tontona, de estas tontorronas que dices, ¿dónde está la rima? ¿Dónde está la rima? Bueno, normal, ya mal, eh, ya está, ahí lo tienes. Eh, vale, no, tampoco es para enfatizarla, porque es una mierda de rima, pero es igual, ahí está, el estar está. Bueno, esto es como lo que pasa siempre, ¿no? Los delanteros, evidentemente, se llevan la gloria, son los que marcan los goles, es el espectáculo del fútbol, celebrar un gol, especialmente si el gol entra casi por la escuadra después de una jugada individual en un partido en el que se estaba totalmente atascado, eh, bueno, que no es novedad esta temporada, y que un jugador se invente una jugada y te salve el partido con una genialidad creativa, eh, no una destrucción. Siempre he dicho que no es, no es por nada que se, que se valora más al delantero que al defensor. Esto tiene una lógica. A veces pensamos que ah, es por el gol, no es solo por el gol. Eh, se valora más la construcción que la destrucción. Esto siempre, en la vida. Construir se valora más que destruir. ¿Por qué? Coño, porque es más difícil construir que destruir. Para destruir no hay que tener finura. Tú vas y, y tira. Es verdad. Me dices, bueno, perdona, perdona, Spider. Para demoler un edificio de rascacielos y no afectar a los que están al lado, hay que destruirlo con mucha finura. Correcto. Pero en general, excepto excepciones muy puntuales donde la destrucción hay que hacerla muy controlada, destruir si te dicen, rompe ese coche. Tú vas y lo, bueno, con un bate de béisbol y lo destrozas. Si te dicen, construye un coche, ah, amigo, amigo, para eso hay que saber. Para destruir, no, para pa, pa construir, sí. Entonces, en el fútbol pasa lo mismo, se, se valora más la construcción que la destrucción. Valoramos más el tío que regatea que el tío que corta un regate, porque entendemos que cortar es más fácil que crearlo, que crearlo de forma exitosa. Consideramos el fútbol de Guardiola muy atractivo y lo valoramos porque llegar a ese nivel de excelencia de construcción es muy difícil. No valoramos a un Bordalás o a un Mauriño cuando se ponen en fase destructiva porque entendemos que eso lo puede hacer cualquiera. Que destruir en el fútbol, perder tiempo, interrumpir, eso es fácil de hacer. Ahora, darle fluidez al fútbol, crear pases rápidos, ocasiones, un juego vistoso, como por ejemplo el segundo gol de ayer del Girona, un golazo por cierto, eh, que ya me gustaría ver al Barça hacer jugadas así en algún momento, eh, pues esto no... No, no es fácil. Por eso, por eso solo para que quede claro, se valora más o se alaba más o se habla más de la miña mal que de Kubarsi. Pero Lewandowski, si ayer alabábamos al, al tema de el tema de Gundogan haciendo un tweet o un posteo en redes sociales diciéndole a la mente, debo una, lo cual me pareció muy, muy honesto, honrado y muy bueno por parte de un veterano que le reconozca al chaval que les ha salvado el culo, esto me parece un acto eh, muy interesante a nivel humano y personal de quién es Gundogan como potencial líder de ese vestuario. Digo potencial porque es que ahora mismo no sé quién es el líder de ese vestuario. No creo ni que sea Xavi ahora mismo, si te digo la verdad. Xavi no tiene ese, ese tonito que tiene Luis Enrique de el, aquí el, 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 el líder soy yo. Bueno, Lewandowski ha, hecho, ha dado una entrevista a, un, a, una, a una televisión que se llama... TVP Sport, donde ha tenido una charla con diferentes cosas sobre lo que está viviendo en su etapa de futbolista en el Barça. Dice lo siguiente Lewandowski, pero entender que este es un vídeo para Kubarsi. Esto es un vídeo para alabar a Kubarsi y para decirle a Pau Kubarsi, Pau, que sepas que aquí el Spider siempre te está mencionando porque considero que eres un puto fenómeno. O sea, considero que eres ahora mismo, y lo he dicho en más de un vídeo, el mejor defensa que tiene el Barça ahora mismo. Y hay gente que dirá que es, que es Araujo. Lo siento. Ahora mismo, el mejor defensa que tiene el Barça, el tío que está más en forma, es Kubarsi. No solo por cómo defiende, que ya se las ha visto con todo tipo de delanteros, sino por cómo saca el balón. No hay un jugador que saque el balón. Y mira que Eric, ah, sí, y mira que Eric García, si tenía un atributo, que por cierto, ayer lo vi con el Girona, hizo un muy buen partido. Eh, si bien Eric García tiene una salida de balón buenísima, lo de Kubarsi es otra cosa. Kubarsi tiene otro, otro toque, tiene una tensión y una precisión en el pase, que yo, honestamente, eh, el otro día lo había dicho y alguien me lo comentó también en los comentarios, no sé si su posición ideal sería la de medio centro. No sé si él debería estar donde está Christensen y Christensen donde está Kubarsi, porque con la salida de balón que tiene y con la anticipación y con el corte y con la, el posicionamiento que tiene, 
Yo no sé. Y la inteligencia que futbolística que tiene con 17 años, yo no sé si Pau Cubarsí es carne de medio centro. Además que ha jugado de central izquierdo y diestro y ha jugado siempre con el mismo nivel de garantía. Cuidado. O sea, da igual el lado en el que le pongas. Yo creo que a Cubarsí lo pones de, de lateral y te rinde. Creo que en todas las fases defensivas lo va a hacer bien. Y en la fase ofensiva creo que con la salida que tiene tan limpia, yo no sé si Cubarsí le tendrían que dar una oportunidad al medio centro porque podría, podría, podría ser la bomba. ¿eh? Pones a Christensen de central y a Cubarsí de medio centro. Dice, bueno, dice sobre su... Pero para que veáis en contexto la entrevista de Lewandowski donde va a alabar a Cubarsí. Mirad lo que dice primero, de os, os leo todo lo que dice y luego llegaremos a la parte de Cubarsí. Dice, durante estos cuatro o cinco años he cambiado y tengo una visión distinta sobre ciertos asuntos. No dice de cuáles. El camino que tomas en la vida te va enseñando muchas cosas. Son cosas que no se aprenden en los libros. No sé si yo si Lewandowski lee muchos libros, pero bueno. Eh, pero es verdad que la vida da mucha experiencia. Tener edad te, te, te arruga, te jode físicamente, pero te da sapienza mental, por decirlo de algún modo, ¿no? Es, es el, como dirían los americanos, el trade-off que tienes que tener, ¿no? Es, eh, yo siempre digo, hostia, cuando veo a los jóvenes, algunos jóvenes me dicen, hostia, me gustaría saber tanto como tú, y, y a veces digo, tío, ya, ya te pasará. O sea, es un tema de edad, no es un tema tanto de saber o no saber, es un tema de edad. El problema es que cuando se vas como yo, pues te meterán el dedo por el culo un urologo para ver si tienes bien la próstata. Te pasarán otras cosas que son una putada. Entonces, bueno, por un lado ganarás, por otro perderás. Como cuando eres joven, ganas por unas cosas y te faltan otras que las tienes que ir adquiriendo con la vida. Bueno, pues es, es, es así, es así. No es, no, no es ni mejor ni peor. Por, por suerte es un ciclo que si no te pasa nada, en principio vivirás como todos los demás. O sea, pasarás de, de ser un niño a ser un adolescente, a ser un adulto, a ser un tío de mediana edad y, y luego un tío viejo. Ya está. Y pues en todas las etapas aprenderás y verás que todas las etapas tienen algo positivo. Cuando yo lo escuchaba de joven aquello de, es que tener 50 años también tiene su gracia, y yo pensaba con 20, tío, no, no tiene, te estoy viendo físicamente, no, no tiene ninguna gracia, no tiene pinta de que tenga ninguna gracia tener 50 años. Pues la tiene, aunque sea mentira, ¿eh? todas las etapas de la vida tienen algo que la hace interesante. Siempre, siempre. Y si no, eh, intenta tú que hacerla interesante. Estás como a veces, yo a veces le digo a a mi socio y a mis amigos y tal, ¿no? Eh, que no es cuestión de tomar la decisión correcta, porque muchas veces cuando tomas una decisión no sabes si es la correcta, porque cuando tomas una, descartas otra. ¿Cómo sabes que no era la otra si no la vas a vivir? Vas a vivir la que has tomado. Por lo tanto, no es cuestión de recriminarte si has tomado la acertada o la mala. Yo siempre digo lo siguiente. Si tomas una decisión, haz que sea la buena. Da igual si es la buena o la mala. Conviértela en la buena. Trabaja para que tu decisión haya sido la buena. Entonces, cuando me compro el coche rojo o el azul, tengo el rojo, hoy oh, me tenía que comprar el azul. No, haz que el rojo sea la opción adecuada. Convierte esa opción en la adecuada. Me, me, me enrollé con la vecina en lugar con, de, 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 con mi amiga del colegio. Haz que ese, ese rollo sea el adecuado, sea el mejor. Conviértelo tú en el mejor. Intenta poner de tu parte para que esa decisión sea la mejor. Porque debatirte en si he tomado la buena decisión, la mala decisión, no sé qué, no sé qué. es esto, te, tenía, que haber, tenía que haber pedido carne en lugar de pescado, pescado en lugar de carne, has pedido carne, haz que la carne sea la decisión correcta. Ya está. Está en, está en tu mano. Muchas veces está en tu mano. Es difícil, ¿eh? No, no es fácil. Tampoco decir, oh, sí, qué fácil. No, decirlo es muy fácil, claro. Por eso te lo digo, no te jode. Hacerlo es más difícil, pero yo es un poco la filosofía que aplico. Es, no importa la decisión que tome. La que tome, voy a intentar convertirla en la mejor. Quizá no es la mejor pero la voy a maximizar todo lo que pueda. Lo que no voy a hacer es eh, estar dedicando energía a la que no he elegido para convertir la que tengo entre manos en, lo, en una mierda. Si ya lo es, de por sí. Pues no, pues esta, esta mierda la voy a convertir, voy a maximizar esta mierda para que sea lo máximo que pueda ser. Ya está, asunto resuelto, no hay más. Y aprender para la próxima. Bueno, que me enrollo como una persiana y no tal. Hostia, estoy viendo un anuncio de una tía agarrándose las tetas. Fotos son un festín para tus ojos. Estas fotos son un festín para tus ojos. Pues sí, me voy a quedar clavado un rato viendo esta foto, ¿eh? Madre mía. Esto es una noticia del Sport, no sé este anuncio a qué viene, pero bueno, mola. Bueno, entonces dice Lewandowski eh, sobre esta temporada, dice que alucina con uno de los canteranos del Barça que ha irrumpido en la primera plantilla y se refiere a Pau Cubarsí. Y dice lo siguiente, abro comillas. Hacía mucho tiempo que no veía a un central, sobre todo a esa edad, rompiendo líneas con esa salida de balón y con tanta tranquilidad. Es una puta locura, ¿eh? Es una puta locura. Lo dice Lewandowski. Un tío que ha estado con cuántos centrales de primer nivel en el Bayern de Múnich, en el Borussia Dortmund. ¿Con cuántos centrales, contra cuántos centrales se habrá enfrentado y habrá presionado 
y habrá visto quién sabe salir y quién no sabe salir. Para que está en los entrenos, ¿cuántas veces le habrá marcado Kubarsí? ¿Cuántas veces le habrá presionado Lewandowski a Kubarsí y le habrá dejado con cara de bobo con la salida de balón? En la presión. O sea, lo está diciendo un tío con mucho conocimiento de causa del desempeño de centrales, ¿eh? Y está flipando con Kubarsí. Lo que pasa es que el que no flipe con Kubarsí es porque no ha visto mucho fútbol. Ya te lo digo ahora. Es porque este está, está minimizando algo que es muy difícil en el fútbol y que Guardiola lo dijo muy bien con Messi. Que hace lo difícil fácil. Es que Kubarsí pasa desapercibido porque no hace ninguna filigrana. Pero todo lo hace de forma impecable. Y no necesita tirar de filigranas ni de gestos estrambóticos. Todo lo hace con tanta, con tanta soberbia tan sobrado que no, no le requiere eh, adornarse. No, no tiene por qué. Messi tampoco se adornaba. Messi lo hacía todo fácil. Convertía cosas difíciles en, 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 en mundanas. En decir, hostia, esto que no lo hace nadie y Messi lo hace como quien hace una tortilla de patatas. Bueno, no, de patatas no, a la francesa, que es más fácil. Es como, ¿qué cosa más mundana? Una tortilla a la francesa, ¿no? La, la están haciendo hasta un niño de 12 años. Bueno, por lo menos en mi época, los niños de 12 años sabíamos hacer tortillas a la francesa. Pero, pero bueno... Esto, esto es lo que dice Lewandowski y estoy totalmente de acuerdo. Dice, además, bueno, y también habla de Fermín López y dice, eh, bueno, dice, dice, dice que es una gran persona también, Kubarsi, ¿eh? También dice, es una gran persona, entre comillas, es una gran persona. Y dice, el polaco también tuvo palabras de elogio para Fermín López. Dice, es un chico al que le gusta mucho tra trabajar y puede progresar. Eh, bueno, dicen que está muy, muy comprometido con los jóvenes. Eh, pero hace una reflexión que es importante también y, y la quiero compartir con vosotros y sobre todo por si hay algún jugador joven escuchando este vídeo del Barça. Dice, la gente que le rodea debe estar preparada para lo que pueda pasar si las cosas no van bien. Es otra generación, hay Instagram, redes sociales, es más difícil y no podrán escapar de él. De él se refieren del entorno este social en redes sociales que puede ser tan brutalmente salvaje. Dice, quedarse entre cuatro paredes, o sea, no podrán huir de este mundo virtual que repito que es una puta jungla dice, dice es el desafío del fútbol dice Lewandowski, si estos jugadores serán, serán capaces de aguantar mentalmente 10, 12 o más años la presión es enorme y pocas personas serán capaces de afrontarla cuidado con, este, con esta advertencia ¿eh? lo dice un jugador veterano que está viendo un poco el panorama cuál era la presión que él tenía y cómo la presión aumenta con el, con el uso de redes sociales, ahí habrá que hacer caso a Ferran Torres y con, intentar convencer a ciertos futbolistas que no utilicen mucho las redes sociales. Que, que durante su carrera eh, intenten centrarse en su carrera y no tanto en redes sociales. Que no estén todo el día en Instagram, que no estén todo el día en Facebook, que no estén todo el día en Twitter, ni, ni siquiera en YouTube. Que intenten eh, restringirse el uso de redes sociales y que usen redes sociales para estar conectados con sus amigos. No con desconocidos. Con sus amigos. Porque conectarse con muchos desconocidos, es muy difícil. Es muy difícil. El ser humano tiene una capacidad de empatía, creo que es de 150 personas, dice la ciencia. 150. O sea, la 151 empatizar ya es casi imposible. Entonces, claro, si tú vas a redes sociales y te invaden miles de personas, no puedes empatizar ni ellos contigo tampoco. Y entonces ahí se genera lo que vemos en redes sociales. Es una desconexión humana que permite licencias muy grotescas a la hora de juzgar a otras personas en múltiples formas, ¿no? Así que bueno, señores, esto es lo que ha hecho Robert Lewandowski. Decirme qué pensáis de Pau Cubarsi. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete.